Viewport eklemek. Layout yani ana hat görünümüne bir başlık bloğu eklenmiştir. Bu aşamadan sonra ayarlamaları bitirebilir ve ardından çizimi görebildiğiniz ölçeği ayarlanmış bir viewport oluşturabilirsiniz. Layout'ta yer alan şekle göz atacak olursak katman renkleri kullanarak görüntülendiğini göreceksiniz. Layout baskı ön izleme şeklinde görüntülense daha iyi olmaz mı? Bunu yapabilmek için Layout adının yazılı olduğu sekmeye sağ tıklayın. Açılan menüden Page Setup Manager seçeneğine tıklayın. Açılan pencereden Modify düğmesine tıklayın. Daha önce bu baskı ayarlarını birkaç kez gözden geçirmiştik. Plot Style Table açılır menüsünden Monochrome Pens seçeneğini tıklayın. Bir plan kullanarak çalışmanıza rağmen Display Plot Styles adı altında bir seçenek olduğuna dikkat edin. Bu özelliği seçili hale getirin. Tamam düğmesini tıklayın. Ardından kapat düğmesini tıklayın. Şu anda şekil Plot Style Table açılır menüsünden seçtiğiniz renklerde görüntülenecektir. Bu işlemi bir adım daha kısa bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Belki de çizgi kalınlıklarını görmek isteyebilirsiniz. Bu işlemi yapmak için durum çubuğunda yer alan ayarları kullanabilirsiniz. Çalışma alanının en altında bulunan durum çubuğundan Show Height Line Width düğmesini tıklayın. Bu düğme tıklandığında çizimde yer alan çizgi kalınlıklarını görebilirsiniz. Şimdi çizimi incelediğinizde gerçekten baskı ön izleme durumunda çalışıyor gibi görebilirsiniz. Bu noktada Layout sekmesi ile çizim arasında nasıl bir bağlantı olduğunu merak edebilirsiniz. Sol alt köşede yer alan Model sekmesini tıklayın. Çizimin yer aldığı çizim alanına dönülecektir. Çizimin biraz farklı göründüğünü göreceksiniz. Çünkü durum çubuğunda yer alan Line Width düğmesi aktif durumdadır. Bu durumdayken çizgi kalınlıklarının görüntülenmesi problem olacak olursa istediğiniz zaman bu düğmeyi tıklayarak bu özelliği kapatabilirsiniz. Şu anda herhangi bir değişiklik yapmayın. Tekrar Layout sekmesine tıklayarak ana hat görünümüne dönün. Ana hat görünümleri çizim alanının üst tarafında yer alırlar. Eğer çizimi görmek isterseniz bu görünümde bir delik açmanız gerekir. Bu delik Viewport yani görüntü penceresi olarak isimlendirilir. Eğer bir Viewport oluşturacaksanız onu kendine ait bir katmana koymalısınız. Bunun için Layer Properties Manager düğmesini tıklayın. New düğmesini tıklayın. Yeni katmana Viewport ismini verin. Ardından Yeşil Onay düğmesini tıklayın. Çizime geri dönmek için boş bir alana tıklayın. Viewport oluşturmak için View sekmesini tıklayın. Kullanacağınız araç Viewports panelinde bulunmaktadır. Bu panelde yer alan New düğmesini tıklayın. Açılan iletişim penceresinden Single seçeneğini tıklayın. Tamam düğmesine tıklayın. Viewport oluşturmak için dikdörtgen şekli oluşturacak şekilde seçin. Çizimin bu Viewport'ta görüntülendiğini göreceksiniz. Viewport çizim alanına açılmış bir pencere gibi düşünülebilir. Eğer imleci Viewport'un içine getirirseniz ve çift tıklarsanız AutoCAD programı çizime bu pencerede erişme imkanı sağlar. Burada çizimi sürükleyebilir, yakınlaştırıp uzaklaştırabilirsiniz. Hatta bu Viewport üzerinden çalışabilirsiniz. Elinizle bir pencereden ulaşmak gibi düşünülebilir. Aslında yakınlaştırma özelliğini ayarlayarak bu çizimin basılı ölçeğini ayarlayabilirsiniz. Bunu elle yapmak zorunda değilsiniz. Şimdi yakınlaştırma işlemini komutla yapalım. Çalışma alanının en altında yer alan Viewports Scale açılır menüsüne tıklayın. Listenin üst bölümlerinde Standart Mühendislik ve Mekanik Ölçekleri, alt bölümünde de bazı mimari ölçekler bulunmaktadır. Çizimin birebir ölçeğinde görüntü penceresine sığıp sığmadığına bakalım. Bu seçenek seçildiğinde iyi bir şekilde çalışacaktır. Çizimi görüntü penceresinin merkezine sürüklediğinizde daha güzel görünecektir. Viewport'u sonuçlandırmadan önce Lock, Unlock Viewport düğmesine tıklayarak kilitlemek iyi bir fikirdir. Aksi takdirde eğer yanlışlıkla sürükleme tekerleğini sürüklerseniz görüntü penceresinin ölçeğini değiştirebilirsiniz. Bu karışıklığı gidermek için tekerleği tekrar sürüklemeyi düşünebilirsiniz. Ancak bu gerçekleşmeyecektir. Bu ölçeği düzeltmek için tek yol Viewport Scale menüsünü tekrar açıp ölçeği yeniden seçmektir. Ölçeği yeniden seçtikten sonra kilitlemek için Lock, Unlock Viewport düğmesini tıklayın. Bundan sonra eğer sürükler veya yakınlaştırıp uzaklaştırırsanız AutoCAD programı bütün planı birlikte sürükler, yakınlaştırır veya uzaklaştırır. 
görüntüleme penceresi dışına çıkmak isteyebilirsiniz. İmleci, görüntüleme penceresi sınırının dışına çıkarın ve çift tıklayın. Şu anda imleç, layout sekmesinde bulunmaktadır. Bütün plana, şekle ve nesneye erişebilirsiniz. Şimdi ekranda yer alan ızgaraları kapatalım. Bu ızgaralar, çizim alanından gelmektedir. Ancak layout sekmesinde bir faydası olmadığı için kapatabilirsiniz. Şimdi Viewport'u açmak için çift tıklayın. Ardından durum çubuğunda bulunan Grid Display düğmesine tıklayın. Böylece görüntü penceresinde bulunan ızgaralar kaybolacaktır. Dış tarafa çift tıklayarak tekrar Viewport'un dışına çıkabilirsiniz. Viewport'u oluştururken onu kendi katmanında oluşturduğunuzu hatırlayın. Bunun neden gerektiğini merak etmiş olabilirsiniz. Bunu görmek için Home sekmesini tıklayın. Layers panelinde yer alan Viewport açılır menüsünü tıklayın. Açılan menüden Viewport katmanını seçin. Pencereden Turn Off seçeneğini tıklayın. Ekranda bir dikdörtgen görüntülendiğine dikkat edin. Ancak bunun baskıda çıkacağından endişelenebilirsiniz. İşte bu yüzden Viewport'u ayrı bir katmanda oluşturmak oldukça akıllıcadır. Yapabileceğiniz başka bir işlemse şudur. Bu layout'u yeniden adlandırabilirsiniz. Bu işlemi yapmak için Layout One isminin üzerinde çift tıklayın. İstediğiniz bir ismi vererek Enter tuşuna basın. Çizimi yazıcıya göndermek için Plot düğmesine tıklayın. Ardından Tamam düğmesine tıklayın. Eğer bunu PDF'e bastırıyorsanız ona bir dosya adı vermelisiniz. Kaydedileceği yeri tıklayıp Kaydet düğmesine tıklayın. Ekranda son baskının bir örneği görüntülenecektir. Layoutlar AutoCAD programında baskı oluşturmanın en güçlü yoludur. Eğer layoutları iş akışınıza dahil etmek isterseniz, yaprak setleri, sayfa ayarları ve yayıncılık gibi daha güçlü özelliklerini kullanarak ilk adımı atabilirsiniz.